ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேனர் நூல் மகேஷ் இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷன் டிபெண்டன்சிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் டிபிஎம்எஸில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன்ல இருந்து கவர் பண்ணிட்டு வரேன் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா சிஎஸ் லேனர் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போங்க ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னா ஒரு டேபிளில் இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ்குள்ளே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பு தான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது இந்த ஆட்ரிபியூட் இந்த ஆட்ரிபியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணி தான் மற்ற ஆட்ரிபியூட்ஸை ஃபைன் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி ஆட்ரிபியூட்ஸ்குள்ளே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப்பை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டேட்டா பேஸில் இருக்க டேட்டாவோட குவாலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ண யூஸ் ஆகுது அதாவது டேட்டாஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்க ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி நார்மலைசேஷன் ப்ராசஸும் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது நார்மலைசேஷன் அப்படின்னா டேட்டா பேஸில் இருக்க டேட்டாவை கரெக்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ண யூஸ் ஆகும் அதாவது டேட்டா கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கவும் ரிட்டன்டன்சி வராமல் இருக்கவும் நார்மலைசேஷன் யூஸ் ஆகும் நார்மலைசேஷன் பற்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஒரு டேபிளில் இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ்குள்ளே இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் தான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியை எப்படி டினோட் பண்ணணும்னா ஒரு சிங்கிள் ஏரோ மார்க் வச்சு டினோட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏ ரிட்டர்மைன்ஸ் பி அந்த ஏரோவை டிட்டர்மைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு என்ன மீனிங்னா பி அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் ஏ அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அதாவது ஏ ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு தான் பி ஆட்ரிபியூட்டை ஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இங்க பி ஆட்ரிபியூட்டை டிபெண்டிங் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த ஆட்ரிபியூட் இன்னொரு ஆட்ரிபியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணியே இருக்கும் அண்ட் ஏ ஆட்ரிபியூட்டை டிட்டர்மினன் செட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த ஆட்ரிபியூட் தான் மற்ற ஆட்ரிபியூட்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது டிபெண்டிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஸ்டூடெண்ட்டோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இருந்தால் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேமை டிட்டர்மன் பண்ணிடலாம் அதாவது ரிஜிஸ்டர் நம்பர் டிட்டர்மைன்ஸ் நேம் இங்கே ரிஜிஸ்டர் நம்பர் தான் டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் அண்ட் நேம் அப்படின்றது தான் டிபெண்டிங் ஆட்ரிபியூட் ஏன்னா நேம் ஆட்ரிபியூட் ரிஜிஸ்டர் நம்பர் ஆட்ரிபியூட்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் ரெஜிஸ்டர் நம்பர் ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு நேம் ஆட்ரிபியூட்டை டிட்டர்மெண்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரெஜிஸ்டர் நம்பர் அப்படின்றது தான் டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் அதே மாதிரி எம்ப்ளாயோட நம்பர் வச்சு எம்ப்ளாயோட நேம் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் எல்லாமே டிட்டர்மெண்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே எம்ப்ளாயி நம்பர் தான் டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் அண்ட் நேம் அட்ரஸ் டேட் ஆஃப் பர்த் இதெல்லாம் டிபெண்டிங் ஆட்ரிபியூட் அதே மாதிரி வெஹிக்கிளோட ஐடி வச்சு அது என்ன மாடல் என்ன கலர் என்ன மேக் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே வெஹிக்கிள் ஐடி தான் டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் அண்ட் அந்த மாடல் கலர் அது எல்லாமே டிபெண்டிங் ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிக்கு சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இதை வில்லியம் ஆம்ஸ்ட்ராங் அப்படின்றவங்க தான் ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆம்ஸ்ட்ராங்ஸ் ஆக்சியம் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்னென்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி அக்மெண்டேஷன் அண்ட் ட்ரான்ஸிட்டிவிட்டி இதை சுருக்கமாக ரேட் ரூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்ப்போம் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு அண்ட் பி அப்படின்னு இன்னொரு செட் ஆஃப் ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு இங்கே பி அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் ஏ ஆட்ரிபியூட்டோட சப்செட்டாக இருந்தால் அதாவது பி அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் ஏ அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்குள்ளேயே இருந்தால் அப்போ ஏ டிடர்மென்ஸ் பி அப்படின்றது ட்ரூவாக இருக்கும் அதாவது பி செட்டில் இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஏற்கனவே ஏ செட்லேயும் இருந்தால் அப்போ ஏ டிடர்மென்ஸ் பி அப்படின்றது ட்ரூவாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிளோட பார்ப்போம் இப்போ ஏ அப்படின்னு ஒரு செட்டில் எம்ப்ளாயி ஐடி நேம் அப்படின்னு ரெண்டு ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு அண்ட் இந்த ஆட்ரிபியூட் செட் நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை டிட்டர்மென்ட் பண்ணுது இங்கே நேம் அப்படின்றது ஏ செட்லேயே இதுவும் ஒரு பார்ட் அதாவது ஏற்கனவே நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் ஏ செட்டில் இருக்கு ஸோ இங்கே நேம் அப்படின்றது ஏ செட்டோட சப்செட் அண்ட் இந்த மாதிரி சப்செட்டாக இருந்தால் ஏ டிட்டர்மென்ஸ் பி அப்படின்றது ட்ரூ அதாவது ஏ பிஏ டிட்டர்மென்ட் பண்ணுன்றது ட்ரூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தான் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி அடுத்து அக்மெண்டேஷன் பற்றி பார்ப்போம் அக்மெண்டேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போது எக்ஸ் டிட்டர்மென்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இ
நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டை டிட்டர்மன் பண்ணுது இப்போ ரெண்டு சைட்லயும் ஏஜ் அப்படின்ற புதுசா ஒரு ஆட்ரிபியூட்டை அப்பன் பண்றோம் இப்ப எப்படி இருக்கும்னா எம்ப்ளாய் ஐடி நேம் ஏஜ் டிட்டர்மைன்ஸ் நேம் ஏஜ் இப்பயும் ஏ டிட்டர்மைன்ஸ் பி அப்படின்றது ட்ரூவா தான் இருக்கும் இதுதான் அக்மெண்டேஷன் அடுத்து டிரான்சிட்டிவிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி பத்தி பார்ப்போம் டிரான்சிட்டிவிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸ் டிட்டர்மைன்ஸ் ஒய் அண்ட் ஒய் டிட்டர்மைன்ஸ் இசட் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதாவது X, Y டெர்மைன் பண்ணுது அந்த ஒய் இசட்டை டெர்மைன் பண்ணுது ஸோ டேரக்டா எக்ஸ் டெர்மைன்ஸ் இசட் அப்படின்னு இருந்தாலும் டெர்மைன் பண்றது ட்ரூவா தான் இருக்கும் இதுதான் டிரான்சிட்டிவிட்டி எக்ஸாம்பிள்ல பார்ப்போம் எம்ப்ளாயி ஐடி டெர்மைன்ஸ் நேம் அப்படின்றது ட்ரூவா இருக்கு அண்ட் நேம் டெர்மைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்றதும் ட்ரூவா இருக்கு இப்போ எம்ப்ளாயி ஐடி டெர்மைன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு டேரக்டா இருந்தாலும் இதுவும் ட்ரூ தான் இதுதான் டிரான்சிட்டிவிட்டி ஸோ இந்த மூணு தான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் அடுத்து ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குன்னா ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி மல்டிவேல்யூட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் அப்படின்னு ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சிஸ் இருக்குது இந்த டைப்ஸ் பற்றி ஒன்று ஒன்றா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பற்றி பார்ப்போம் டிபெண்டன்ட்டில் இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் டிட்டர்மினோட சப்செட்டாக இருந்தால் அதை தான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரைட் சைடில் இருக்க எல்லா ஆட்ரிபியூட்ஸும் லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் அதுதான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் டிடர்மைன்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்கு இங்க ஒய் அப்படின்றது எக்ஸோட ஒரு சப்செட்டா இருந்தா அதாவது ஒய் செட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் எக்ஸ் செட்ல ஏற்கனவே இருந்தா அதுதான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷன் எம்ப்ளாய் ஐடி கமா நேம் டிடர்மைன்ஸ் நேம் இது ஒரு ட்ரிவியல் டிபெண்டன்சி ஏன்னா ரைட் சைட்ல அதாவது டிபெண்டன்ட்ல இருக்க நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் லெப்ட் சைட்ல அதாவது டிடர்மினன்ட் சைட்லயும் இருக்கு ஸோ இது ஒரு ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ரைட் சைட்ல இருக்கத டிபெண்டன்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்றோம் லெப்ட் சைட்ல இருக்கத டிடர்மினன்ட் சைட் அப்படின்னு சொல்றோம் அங்க டிபெண்டன்ட் சைட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெர்மினன்ட் சைட்ல இருந்தா அதுதான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எம்ப்ளாய் ஐடி டெர்மைன்ஸ் எம்ப்ளாய் ஐடி இதுவும் ஒரு ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி இதுலயும் டிபெண்டன்ட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெர்மினன்ட் சைட்ல இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்ரிபியூட் இருந்தாலும் அதுவும் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி தான் ஸோ ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சினா ரைட் சைட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் லெப்ட் சைட்ல இருந்தா அதுதான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அடுத்து நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பத்தி பார்ப்போம் ரைட் சைட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் லெப்ட் சைட்ல இருந்தா ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அப்படின்னு பார்த்தோம் அதே தான் இப்போ ரைட் சைட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் லெப்ட் சைட்ல இல்லைன்னா அதுதான் நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அதாவது டிபெண்டன்ட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெர்மினன்ட்ல ஏற்கனவே இருந்தா அது ட்ரிவியல் டிபெண்டன்ட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் டெர்மினன்ட்ல இல்லைன்னா அது நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எக்ஸ் டெர்மன்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னா இங்க ஒய் அப்படின்றது எக்ஸோட சப்செட்டா இல்லைன்னா அதாவது ஒய் செட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் எக்ஸ் செட்ல இல்லைன்னா அது நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எம்ப்ளாய் ஐடி டிட்டர்மைன்ஸ் நேம் அப்படின்றது ஒரு நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஏன்னா ரைட் சைட்ல இருக்க நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் லெப்ட் சைட்ல டிட்டர்மினன்ட் ஆட்ரிபியூட் செட்ல இல்லை ஸோ இது ஒரு நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி அதே மாதிரி எம்ப்ளாய் ஐடி கமா நேம் டிட்டர்மைன்ஸ் ஏஜ் அப்படின்றதும் ஒரு non trivial functional dependency தான் ஏன்னா ஏஜ் அட்ரிபியூட் ரைட் சைட்ல டெபெண்டன்ட் சைட்ல இருக்கு ஆனா டெர்மினன்ட் சைட்ல இல்ல சோ இது ஒரு நான் ட்ரிவியல் ஃபங்க்ஷனல் டெபெண்டன்சி அடுத்து மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனல் டெபெண்டன்சி அப்படின்னு நான் நினைப்போம் மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனல் டெபெண்டன்சினா டெபெண்டன்ட் செட்ல இருக்க ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்னுக்கு ஒன்னு டெபெண்டன்டா இருக்காது அதாவது X determines Y, Z இங்க X செட் ஒய் அண்ட் இசட் ரெண்டையும் டெர்மைன் பண்ணும் அதாவது எக்ஸ் ஒய்யை டெர்மைன் பண்ணும் அண்ட் எக்ஸ் இசட்டையும் டெர்மைன் பண்ணும் ஆனா இங்க ரைட் சைட்ல இருக்க டிபெண்டன்ட் செட்ல இருக்க ஒய் இசட் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு டெபெண்டன்டா இருக்காது அதாவது ரைட் சைட்ல இருக்க ஒய் அப்படின்றது இசட்டை டிடர்மைன் பண்ணாது அண்ட் இசட் அப்படின்றது ஒய்ய டிடர்மைன் பண்ணாது இதுதான் மல்டி வேல்யூட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எம்ப்ளாய் ஐடி டிடர்மைன்ஸ் நேம் கமா ஏஜ் இங்க எம்ப்ளாயி ஐடி அப்படின்றது நேம் 
இந்த பி சி ஏ டிட்டர்மென்ட் பண்ணுது ஸோ டேரக்டா எப்படி சொல்லலாம்னா ஏ டிட்டர்மென்ட் சி அப்படின்னு டேரக்டா சொல்லலாம் இதுதான் டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்ஸ் அதாவது ஒரு டிபெண்டன்ட் இன்டேரக்டா டிட்டர்மினட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருந்தா அதுதான் டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி எம்ப்ளாயி ஐடி டிட்டர்மென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு இருக்கு அண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டிட்டர்மென்ஸ் ஸ்ட்ரீட் நம்பர் அப்படின்னு இருக்கு இங்க எம்ப்ளாயி ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டை டிட்டர்மென்ட் பண்ணுது அண்ட் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ரீட் நம்பரை டிட்டர்மென்ட் பண்ணுது இதை டேரக்டா எம்ப்ளாயி ஐடி டிட்டர்மென்ஸ் ஸ்ட்ரீட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் டிரான்சிட்டிவ் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி ஸோ இதுதான் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியில் இருக்க ஃபோர் டைப்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பற்றி பார்த்தோம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சி பார்த்தோம் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் டிபெண்டன்சியில் இருக்க ஃபோர் டைப்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்தது வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ அப்டேட்ஸ் கிடைக்கணும்னா சிஎஸ்எல் என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்